గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ వారికోస్ వైన్స్ కి కారణాలు ఏంటి ఎవరిలో ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి వారికోస్ వైన్స్ కి హోమియో కేర్ లో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉందో తెలియచేయడానికి మనతో పాటు డాక్టర్ సుధారాణి ఉన్నారు వారిని అడిగి అన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో మ్యామ్ హలో అండి సో ముందుగా చెప్పండి రీసెంట్ టైమ్స్ లో వారికోస్ వైన్స్ చాలా ఎక్కువగా వింటున్నాం కదా సో వారికోస్ వైన్స్ రావడానికి మేజర్ రీజన్స్ ఏంటి అండ్ ఎవరిలో చూస్తూ ఉంటాం ఎక్కువగా ఈ ప్రాబ్లం అసలు ఈ వెరికోజ్ వీన్స్ అంటే ఏంటంటే వీటిని పచ్చనరాలని కూడా అంటారు సో వెరికోజ్ వీన్స్ అంటే ఏంటంటే మన కా ఎక్కువ శాతం ఇవి కాళ్ళల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి పచ్చగా గ్రీన్గా లేదంటే పర్పులిష్ బ్లూ కలర్లో కానీ ఇవి బయటికి తేలుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సన్నగా బయటికి ఉబ్బినట్టుగా ఉండొచ్చు లేదంటే ఒక పాముల మాదిరిగా ట్విస్ట్ అయిపోయి కూడా బయటికి తేలినట్టుగా ఉండొచ్చు అనమాట సో అయితే ఈ వెరికోజ్ వీన్స్ అనేటివి ఏంటి అని అంటే మనం చూసుకుంటే ఈ చెడు రక్త నాడులు అంటే శరీరంలో నుంచి మనకి చెడు రక్తం అనేది హార్ట్ వరకు తీసుకెళ్లే వీన్స్ రక్త నాడులే వీన్స్ అంటాం అయితే ఈ వీన్స్ లోపల ఏంటంటే వన్ వే అనమాట ఒకటే వే ఉంటుంది అంటే మళ్ళీ టూ టూ ఫ్లోస్ అనేటివి ఉండవు పైకి కిందికి అనేది ఉండదు అనమాట సో హార్ట్కి ఫ్లో అయ్యే బ్లడ్లో ఏంటంటే ఈ వీన్స్ లోపల వాల్స్ అనేటివి ఉంటాయి అవి కొన్ని కారణాల వలన వీక్ అయిపోవడం వలన సో వీన్ మీద ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువైపోవడం వలన అక్కడ రక్తం అనేది టూ వేస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంటుంది కొద్దిగా కొద్దిగా అక్కడ పూల్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అక్కడ ఉండిపోవడం వల్ల దాని ప్రెషర్ వలన వీన్ అనేది తట్టుకోలేక అది బయటకు ఉబ్బిపోతూ ఉంటుంది సో దీన్నే పచ్చనరాలు అని అంటాం అనమాట సో ఈ పచ్చనరాలు అనేటివి వెరికోజ్ వీన్స్ అనేటివి ఇవి శరీరంలో ఏ ఏ వీన్లో అయినా రావచ్చు ఎక్కడైనా రావచ్చు కానీ ఎస్పెషల్లీ మనకి ఒత్తిడి కలిగేది కాళ్ళ మీద కాబట్టి ఎక్కువ ఇవి తొడలు పిక్కలు తర్వాత యాంగిల్స్ యాంకిల్స్ లెగ్స్లో ఇవి ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి పిక్కల మా భాగంలో ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట అయితే ఈ వెరికోజ్ వీన్స్ అనేటివి ఎందుకు వస్తాయి అనేది మనం చూసుకుంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం చూసుకుంటే సో ఎక్కువ బాగా లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి లేదంటే మన ఫ్యామిలీలో ఆల్రెడీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మన పేరెంట్స్ కానీ రక్త సంబంధికులకి ఉన్నట్లయితే లేదంటే మన వృత్తిపరంగా మనం చేసే పనిలో ఎక్కువసేపు కూర్చోవడము లేదంటే ఎక్కువసేపు లాంగ్ స్టాండింగ్గా నిలబడడము లేదంటే కదలకుండా కూర్చోవడము క్లా క్రాస్ లెగ్స్ వేసుకొని కూర్చొని సడన్ మూమెంట్ మనం చాలా గంటల కొద్దీ ఒకటే పొజిషన్లో ఉండి సడన్ మూమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా సో ఆ వీన్స్ మీద ఈ రక్తనాడుల మీద ప్రెషర్ అనేది ఏర్పడడం వల్ల ఒక స్ట్రెచ్ అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది సడన్ స్ట్రెచ్ వీటి వలన కూడా ఈ వెరికోజ్ వీన్స్ లేదంటే పచ్చనరాలు అనేటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి చాలా మందిలో సో ఇవి ఒక్కటే కాకుండా వెయిట్ బాగా ఎక్కువైపోవడము తర్వాత ఇది ఎస్పెషలీ మనం జెండర్ వైజ్ చూసుకుంటే ఎక్కువ స్త్రీలలో ఇన్ ఇన్నాళ్ళు ఈ స్త్రీలలోనే ఎక్కువగా కనిపించు కనిపిస్తూ ఉండేది కానీ ఈ మధ్య కాలంలో జెంట్స్లో కూడా ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట సో మొత్తానికి అయితే ఈ ప్రెషర్ ఒత్తిడి అనేది ఈ నాడల మీద ఎక్కువ ఏ రకంగా ఎక్కువైనా కూడా ఈ వెరికోజ్ వీన్స్ అనేది ఫామ్ కావచ్చు అంటే ఇంకా కొన్ని రీజన్స్ మనం రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటివి చూసుకుంటే చాలా కాన్స్టిపేటెడ్గా ఉన్న వాళ్ళు మోషన్కి ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి తర్వాత ఈ బీపీ అనేది ఎక్కువ ఉండడము కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉండడము తర్వాత బాగా బలహీనత ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ దూరాలు జర్నీలు లేదంటే నిలబడడము కూర్చోవడము ఎస్పెషలీ స్టాండింగ్ పోస్చర్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా స్త్రీలలో చూసుకుంటే ఇదేంటంటే హార్మోన్స్ వలన కూడా ఈ ప్రాబ్లం అనేది హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వలన కూడా ఈ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో జనరలీ మెన్స్ట్రుయేషన్ బిఫోర్ మెన్స్ట్రుయేషన్ టైంలో కూడా ఈ వెరికోజ్ మెయిన్స్ అనేటివి ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ అవ్వచ్చు అలాగే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మెనోపాజల్ అంటే ఈ నెలసరి స్త్రీలలో ఎప్పుడైతే ఆగిపోయే దశ ఉంటుంది అరౌండ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆ ఏజ్లో కూడా సో ఈ పచ్చనారాలు అనేటివి ఎక్కువ శాతం ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇంకా కొంతమందిలో కొన్ని కెమికల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ కొన్ని టాక్సిన్స్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంటుంది కొంతమందిలో ఎక్కువ ఇతర మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయడం మూలాన లేదంటే హార్మోనల్ థెరపీస్ ఎవరైతే తీసుకుంటూ ఉంటారో బయట ఎక్కువ శాతం హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్కి ఏదైతే ఓరల్ కాంప్ కాంట్రాసెప్టివ్స్ ఎక్కువ తీసుకునే వాళ్ళలో కూడా ఈ వెరికోజ్ వీన్స్ అనేటివి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే బేసికల్గా రక్తంలో హోమోసిస్టిన్ అనే పదార్థం వలన ఇది ఒక కొరోజీవ్ లాగా పనిచేస్తుంది అంటే మెయిన్గా ఈ వీన్లో ఉండేది ఏంటి అని అంటే కొల్ కొలాజన్ ఎలాస్టిన్ అనే ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుంది ఆ ప్రోటీన్ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోవడం వల్ల సో వీన్లో ఎక్కువ శాతం తట్టుకునే శక
పెయిన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది వాపు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కడైతే రక్తనాడులు ఉబ్బినాయో ఆ చుట్టుపక్కల ఏరియా అంతా కూడా స్కిన్ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత దురద అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది పుండ్లు పట్టడం బ్లీడింగ్ సడన్ బ్లీడింగ్ ఏవైతే ఈ రక్తనాడులు బయటికి బాగా ఉబ్బిపోతూ ఉంటాయో స్కిన్ అనేది ట్రాన్స్పరెంట్ అయిపోతుంది అవి బయటికి తేలుతూ ఉంటే కొన్నిసార్లు చిన్న గాయాలకు కూడా చాలా విపరీతమైన బ్లీడింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఇమీడియట్గా మనం వెళ్ళి దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది లేదంటే కొన్నిసార్లు ప్రాణహాని కలిగించే విధంగా కూడా ఉంటుంది అనమాట వీటన్నిటికీ హోమియో ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మందుల ద్వారా వితౌట్ సర్జరీ సో ఇవి మనం ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా కూడా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కాల్ హలో చెప్పండి రాజ్ కుమార్ మీ డౌట్ ఏంటి తలకాయలాడి <laughs> 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 సరే సార్ దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఉంది చెప్తాను సార్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది పచ్చనరాలు సార్ కాకపోతే దీనికి సంబంధం కాదు మీ మీకున్న ప్రాబ్లము అయితే దీనికి కూడా ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఏంటంటే సార్ చాలామందికి అరౌండ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళలో ఏంటంటే బలహీనంగా ఉన్న వాళ్ళకి తర్వాత రక్తహీనత ఉన్న వాళ్ళకి విటమిన్ ప్రోటీన్ అనేది తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి తర్వాత ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి తీసుకునే ఆహారం కరెక్ట్గా లేనప్పుడు నిద్ర సరిగా లేనప్పుడు కొన్నిసార్లు నరాల బలహీనత లేదంటే ఎముకలలో కాల్షియం విటమిన్ డి తగ్గిపోవడం వల్ల కామన్గా ఎవ్వరికైనా కూడా చిన్నపిల్లలు కానీ మిడిల్ ఏజ్ కానీ ఏజ్డ్ వాళ్ళలో జాయింట్లలో మనం కదిలినప్పుడు శబ్దాలు వస్తున్నాయి అంటే అది చేతి వేలు కావచ్చు లేదంటే మెడ భాగం కావచ్చు నడుము కావచ్చు ఏ జాయింట్ అయినా కూడా సౌండ్ వస్తుంది అంటే కాల్షియం తక్కువ ఉంది అని అర్థం అనమాట అరిగిపోయే ముందు దశలో కూడా అలాంటి సౌండ్స్ వస్తాయి ఎక్కువ దాని మీద దెబ్బలు తగలడము లేదంటే ఏదైనా స్ట్రెయిన్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల ఎముకలు ఆ జాయింట్లు వీక్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి సౌండ్స్ అనేటివి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఇవి మనం అలా సౌండ్స్ వస్తున్నాయి నొప్పులు అప్పుడప్పుడు వస్తున్నాయి అంటే మనం అది నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు తల మీద ఫేస్ మీద కూడా ఏదో షాక్ లాగా వస్తుంది అని అంటే ఈ షాక్ లాగ్ పెయిన్స్ అనేటివి ఎస్పెషల్లీ దీని క్యారెక్టర్ ఏంటి అని అంటే నరాలు వీక్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇలా షాక్ కొట్టినట్టు తిమ్మిర్ల మాదిరిగా ఏదో పారినట్టుగా విపరీతమైన లాగడము నొప్పి స్పర్శ కోల్పోవడము లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి నరాల వీక్నెస్లో ఎముకలు గట్టిగా లేని వాళ్ళకి ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి ఇది మనం కేర్ తీసుకోకుండా మందులు కనుక వాడనట్లయితే తర్వాత అరుగుదల ఇంకా బోన్స్ అరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా నరాల వీక్నెస్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది సో ఇంకా లేట్ చేయకండి దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఎన్నో మందులు ఉన్నాయి మందులు అనేవి రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తే కొన్ని రోజులలోనే మీకు ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది వీలుంటే మా నియరెస్ట్ బ్రాంచ్ ఎక్కడైనా మీరు వెళ్ళి కలవండి ఓకే డాక్టర్ కాల్ హలో 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 చెప్పండి స్వప్న మీ డౌట్ ఏంటి నమస్తే మేడం మేము జగిత్యాల నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం మీ టీవీ వాల్యూమ్ తక్కువ చేసి మాట్లాడరా ప్లీజ్ మేడం నాకు హలో చెప్పండి చెప్పండి మేడం నాకు సిక్స్ ఇయర్స్ నుండి వెహికల్ దీనికి ప్రాబ్లం ఉంది మేడం ఏమవుతుంది దానివల్ల చెప్పండి అమ్మా మేడం లెఫ్ట్ లెగ్ బాగా పైకి నరాలన్నీ ఉబ్బినాయి మేడం అయితే బాగా నొప్పి నొప్పి అవుతుంది అదేవిధంగా ఎక్కువ సేపు ఒక వన్ అవర్ నిలిచినా కూడా నాకు చాలా పెయిన్ వస్తుంది మేడం అయితే నా మంట నరా ఎక్కడైతే ఉబ్బిందో ఆ ప్లేస్ లో మంట ఉంది కొంచెం అప్పుడప్పుడు దురద అనేది ఏం లేదు కానీ అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది మేడం కానీ నొప్పి మాత్రం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది మేడం ఒకవేళ నిల్చున్నా చాలా దూరం నడిచినా కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మేడం ఏజ్ ఎంత అండి నా ఏజ్ థర్టీ సెవెన్ మేడం వెయిట్ ఎంత ఉన్నారు వెయిట్ మేడం సిక్స్టీ టూ ఓకే అండి నేను చెప్తానండి దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఉంది హోమియోపతిలో హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్లో ట్రీట్మెంట్ ఉంది వెరికోజ్ వీన్స్కి వీటి వల్ల ఏంటంటే మీకు నొప్పి ఉపశమనం ఉంటుంది ఆ ఉబ్బిన కొంతవరకు ఆ సైజ్ అనేది రెడ్యూస్ అవ్వచ్చు అలాగే ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎక్కువ కాకుండా తర్వాత నొప్పి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ దురద కానీ మంట కానీ ఇవన్నీ కూడా తగ్గుతాయి మందులు వాడుతూ ఉంటే అయితే పచ్చనరాలు ఈ వెరికోజ్ వీన్స్ అనేటివి మొండి వ్యాధి అండి సో ఇది ఇది ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు నేను చెప్తాను అయితే ఈ ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి స్టార్ట్ అయింది అంటే అది కొంతమందికి ఇలా లైఫ్ లాంగ్ ఉండిపోతుంది ఇంకా స్టేజెస్ సంవత్సరాలు గడుస్తుంటే ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది నర ఆ పచ్చనరాలు అనేటివి బాగా బయటికి ఉబ్బిపోతాయి అయితే రోజు రోజుకి దాని లక్షణాలు మనం చేసే పనిని బట్టి ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఎక్కువ 
నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగానే ఎక్కువసేపు గంటల కొద్దీ నిలబడడం లేదంటే గంటల కొద్దీ కూర్చోవడం క్రాస్ లెగ్స్ వేసుకొని కూర్చోవడం కాళ్ళ మీద కాళ్ళు వేసుకొని కూర్చోవడం ఇలాంటి చేస్తూ సడన్గా మూమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రెషర్ అనేది పచ్చనారాలు కానీ ఈ చెడు రక్తనాడుల మీద ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవి కొద్దిగా వీక్ అయిపోయి ఆ స్ట్రెచ్లో అవి బయటకు ఉబ్బే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇలా చాలా కాలంగా ఇలా జరుగుతున్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ చెడు రక్తం అక్కడే ఉండిపోవడం మూలన రక్త మంచి రక్తము ఆక్సిజన్ అనేది సరిగా లేకపోవడం వలన చెడు రక్తం కాబట్టి విపరీతమైన నొప్పి మంట కొన్నిసార్లు దురద కొన్నిసార్లు ఏంటంటే చిన్న గాయమైనా కూడా విపరీతమైన రక్తస్రావం బ్లీడింగ్ అనేది ఆ పచ్చనారాల నుంచి అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది లైఫ్ లాంగ్ ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అంటే ఇలా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వచ్చేసి కాళ్ళల్లో మీకేమైనా పచ్చనారాలు ఉన్నట్లయితే లేదంటే ఒక స్పైడర్ వీన్స్ మాదిరిగా చెట్టు వేర్ల మాదిరిగా ఏదైనా బయటికి ఉబ్బడము పచ్చగా నల్లగా లేదంటే బ్లూష్గా పర్పుల్ కలర్లో ఏదైనా ఉబ్బుతున్నాయి దురద ఉంది నొప్పి ఉంది అని అంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మీరు పడుకునేటప్పుడు కొంచెం కాళ్ళు ఎత్తు మీద పెట్టుకోవాలి ఎలివేటెడ్గా పెట్టుకొని ఉండడం వలన సో ఆ చెడు రక్తం అనేది మళ్ళీ వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట అలాగే గంటల కొద్దీ ఒకటే పొజిషన్లో ఉండడం అవాయిడ్ చేయండి ఎక్కువసేపు ఒకటే పొజిషన్లో ఉండకూడదు ఒక అర్ధ గంటకు ఒకసారి మూమెంట్ అనేది చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి తర్వాత ఎక్కువ బరువులు ఎత్తడము మోషన్కి స్ట్రెయిన్ అవ్వడము గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి లేకుండా చూసుకోవాలి స్త్రీలలో అయితే ఏదైనా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉందా ఇంకా మీరు ఇతర మెడిసిన్స్ ఎక్కువ గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్కి వాడుతున్నారు అనేది గమనించుకోవాలి సో అవి కొంచెం అవాయిడ్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు నేను చెప్పే జాగ్రత్తలు పాటించుకోవాలి కొద్దిగా పీచు పదార్థాలు ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఈ వెరికోజ్ వీన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంతమందికి అవి లైఫ్ లాంగ్ ఉండిపోతాయి కానీ కొన్నిసార్లు అవి ప్రాణహాని కలిగించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అనమాట స్ట్రోక్స్ అనేవి ఏర్పడి అంటే ఆ చెడు రక్తం అనేది ఒకటే దగ్గర ఉండి 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 కొంతకాలానికి అవి త్రాంబస్ అంటే ఒక క్లాట్ మాదిరిగా ఫామ్ అయ్యి చిన్నగా సో రక్తం ఫ్లోలో అది పైకి వెళ్ళడం మూలన కొన్నిసార్లు స్ట్రోక్స్ అనేటివి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దానివల్ల ఏంటంటే కంప్లీట్ పెరాలసిస్ కానీ లేదంటే ప్రాణహానికి హార్ట్ స్ట్రోక్స్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ లాంటివి వచ్చి ప్రాణహాని కలిగించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఫస్ట్ గమనించుకొని ఆ ప్రాబ్లమ్కి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మెయింటైన్ చేసుకుంటూ సో హోమియో ట్రీట్మెంట్స్ కనుక తీసుకుంటూ అలా కాంప్లికేషన్స్ అనేవి రాకుండా చేసుకోవచ్చు మీకు నొప్పి ఉపశమనం ఉంటుంది స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ అనేది తగ్గుతుంది రెగ్యులర్గా మందులు యూజ్ చేసుకుంటూ చెప్పినవి చేసుకుంటూ ఉంటే ఈ ప్రాబ్లంలో నుంచి బయటపడవచ్చు అండి ఓకే కాల్ హలో హలో చెప్పండి రాజావు గారు మీ డౌట్ ఏంటి చెప్పండి సో చర్మం మీద పొక్కులు కింద రావడము అంటే పచ్చనారాలు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి నార్మల్గా పచ్చనారాలు లేకుండా కూడా కొన్ని చర్మ సమస్యలు ఎగ్జిమా లేదంటే ఇంకా కొన్ని డర్మటైటిస్ ఇలాంటి చర్మ సమస్యలలో కూడా ఇలాంటి పొక్కుల మాదిరిగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో కొన్ని ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో కూడా ఇలా ఉంటాయి అనమాట ఇంకా స్కేబీస్ అనే దాంట్లో కూడా ఇలా ఉంటుంది సో అయితే ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది కరెక్ట్గా మనం అబ్జర్వేషన్ చేసి దాని ప్రకారంగా కరెక్ట్ డోసెస్ అనేవి వాడితే ఈ చర్మ సమస్యలు దురదలు పొక్కులు లేదంటే గడ్డల కిందగా చర్మం కింద ఏదో గడ్డల కిందగా తగలడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి తగ్గుతాయి సో అయితే మూల కారణం ఏంటి వెరికోజ్ మీన్సా లేదంటే ఫ్యాట్ గడ్డల లేదంటే ఇంకా ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది గమనించుకోవాలి దాని ప్రకారంగా మందులు వాడికి ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది ఓకే కాల్ హలో హలో చెప్పండి జానీ గారు డౌట్ ఏంటి మీది మీ లక్షణాలు ఏమున్నాయో ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ అది మా బాబు ఎలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి సరే సార్ నేను చెప్తాను వినండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అడిగే ప్రశ్నలో కొంత మాత్రమే అర్థమైంది పాన్క్రియేటైటిస్ అనేది అంటున్నారు సో అయితే చెప్తాను సార్ వినండి మీకు ఖచ్చితంగా లాభం అయితే ఉంటుంది హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ లో చాలా మంది ఈ పాన్క్రియేటైటిస్ ప్రాబ్లమ్ కి హోమియోలో వాడుతున్నారు మంచి మంచిగా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది 
అయితే ఈ పాన్క్రియాటైటిస్ లో అక్యూట్ క్రానిక్ అనేటి ఉంటాయి అనమాట అంటే వెంటనే ఆ ప్రాబ్లం ఇమీడియట్ గా రేజ్ అయిపోయి దానికి వెంటనే చికిత్స తీసుకోకపోతే ప్రాణహాని కలిగించే విధంగా ఉంటుంది క్రానిక్ పాన్క్రియాటైటిస్ అంటే ఎంతో కాలం నుంచి ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు దాని తీవ్రత అనేది రేజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఏంటంటే మనకి అన్ని ఆర్గన్స్ లాగానే పాన్క్రియాస్ అనేది ఉంటుంది సో దాంట్లో కొన్ని కారణాల వల్ల దానికి ఒక రీజన్ అంటూ ఉండదు ఆహారం టైంకి తీసుకోకపోవడం ఇమ్యూనిటీ సరిగా లేకపోవడం సో స్ట్రెస్ ఇలాంటి కొన్ని కారణాల వలన హెరిడిటీ వలన ఆ పాన్క్రియాస్లో వాపు లాంటిది రావడం వాపు రావడమే పాన్క్రియాటైటిస్ అంటారు అనమాట ఇది దీనికి ఏంటంటే బయట అంటే మామూలుగా మనకి ట్రీట్మెంట్స్ అనేటివి తాత్కాలికంగా లక్షణాలు తగ్గించుకోవడానికి ఉంటుంది కానీ అది మళ్ళీ రాకుండా ఉండడం అనేది జరగదనమాట కాకపోతే హోమియోలో దీనికి ఉంది ప్రివెంటివ్గా మళ్ళీ ఆ ఎపిసోడ్స్ అనేటివి రిపీట్ కాకుండా పాన్క్రియాటైటిస్ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడే విధంగా ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి దీని ముఖ్య లక్షణాలు వచ్చేసి విపరీతమైన కడుపులో నొప్పి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కాన్షియస్నెస్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది కొన్నిసార్లు ఏంటంటే సో కాన్షియస్నెస్ అనేది పోయి ప్రాణహాని కలిగించే విధంగా కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇమీడియట్గా మనం దాన్ని గమనించుకొని దాని తగ్గట్టుగా కొద్దిగా హార్డ్ ఫుడ్ తీసుకోకూడదు నూనె పదార్థాలు తీసుకోవద్దు పిండి పదార్థాలు తీసుకోవద్దు నాన్ వెజిటేరియన్ కొంచెం తగ్గించుకోవాలి స్టాప్ చేస్తే మంచిది అలాంటి సమయం లోపల ఎక్కువ కొబ్బరి నీళ్ళు తాగడం లేదంటే మజ్జిగ ఇలాంటివి తీసుకోవడం లిక్విడ్ డైట్ ఎక్కువ తీసుకోవడం సో వెయిట్ పెరగకుండా ఉండడం టైంకి ఆహారం తీసుకోవడం ఇంకా ఎస్పెషల్లీ మెడిసిన్ అనేది కంపల్సరీ అవసరం ఉంటుంది హోమియో ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోవడం వల్ల మీరు ఒకవేళ వెయిట్ లాస్ ఉంటే మళ్ళీ నార్మల్ వెయిట్కి వచ్చేస్తారు డైజెషన్ ప్రాపర్గా అవుతుంది పాన్క్రియాటైటిస్ యొక్క ఎపిసోడ్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా చేసుకునే అవకాశం ఖచ్చితంగా హోమియో కేర్లో ఉంది వీలుంటే ఒకసారి మీ బాబుని తీసుకుని రండి ఓకే కాల్ హలో హలో చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు మీ సమస్య ఏంటి కనపడుతున్నాయి <laughs> లాభం ఏంటంటే అవి ఇంకా ఫర్దర్ మనకి ఏజ్ పెరుగుతుంటే అది ఏజింగ్ వలన ఆ ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఏంటంటే అవి ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ కాకుండా అవి ఉబ్బకుండగా సో కొంచెం దాని సైజ్ అనేది కొంతవరకు రెడ్యూస్ అయ్యేలాగా ఎందుకంటే కొంతమందిలో ఇది సైలెంట్ డిసీజ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట అంటే వెరికోజ్ వీన్స్ పేరుకు మాత్రం ఉంటాయి కానీ దానివల్ల ఎలాంటి హాని అనేది ఉండదు కొంతమందికి మాత్రం మీరు గమనించుకుంటే కంటిన్యూస్గా లేకపోయినా అప్పుడప్పుడు అయినా కూడా మీరు ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ గురైనప్పుడు చాలా గంటలు కూర్చున్నప్పుడు లేదంటే జర్నీలు చేసినప్పుడు ఎక్కువసేపు నిలబడ్డప్పుడు సో జంపింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ లాంటివి చేసినప్పుడు సడన్గా పోట్లు లాగా ఒక పొడుస్తున్నట్టుగా పెయిన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది కొంతమందిలో ఏంటంటే ఆ బ్లడ్ అనేది అలా బయటికి తేలిన రక్తనాడులలో బ్లడ్ అనేది అలాగే ఉండిపోవడం వల్ల కొన్నిసార్లు క్లాట్ అనేది ఫామ్ అయ్యి లైఫ్ రిస్క్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా కొంతవరకు ఉంటాయి అయితే ఇవన్నీ మీకు ఉంటాయని కాదు కాదు అవన్నీ రాకుండా మనం చేసుకోవచ్చు దీనికి కొంచెం పీచు పదార్థాలు తీసుకుంటూ మీరు వ్యాయామం అనేది మంచిదే దీనికి సో అది కంటిన్యూ చేసుకుంటూ సో కొంచెం వెయిట్ ఒకవేళ మీరు హైట్ అండ్ ఏజ్ ప్రకారంగా ఉండేలాగా చూసుకోండి ఈ వెరికోజ్ వీన్స్ ఉన్నప్పుడు బీపీ షుగర్ అండ్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది రాకూడదు ఒకవేళ అది ఉన్నాయి ఉండ ఉండకూడదు అని అంటాము కానీ ఒకవేళ అది ఉంటే అది కంట్రోల్లో ఉండేలాగా చూసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను చెప్పిన జాగ్రత్తలు మెయింటైన్ చేసుకుంటూ మీరు హోమియో ట్రీట్మెంట్ ట్రై చేయండి దీనివల్ల మీకు ఏం సమస్య ఇప్పుడు ఏం లేదు కాబట్టి మందులు వాడుకుంటే ఇంకా ఫర్దర్ ఇంకా పెరగకుండా ఉన్నాయి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే కాల్ హలో చెప్పండి అన్నమ్మ గారు మీ సమస్య ఏంటండి మేడం మాకు కాళ్ళు ఎముకలు నొప్పులు మేడం నరకనికి కాళ్ళు ఎంత కాలం నుంచి అమ్మా రాబట్టి డాబు డాబు రెండు మూడేళ్ళు అయింది మేడం ఏజ్ ఎంత అమ్మా మీది నాది ముప్పై ఇంటది మేడం మరి ఎక్కడ చూయించుకోలేదమ్మా ఎక్స్రేలు ఏం చేయించుకోలేదా సరే అమ్మా నేను చెప్తాను దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఉంది మందులు వాడుకుంటే మీకు ఈ కీళ్ళ నొప్పులు కండరాల నొప్పులు అనేటివి తగ్గుతాయి మనం ఎప్పుడైనా నొప్పులు వస్తున్నాయే మూడేండ్ల నుంచి నొప్పులు ఉన్నాయంటే అది నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దమ్మా అది కేర్ చేయాలి దానికి మందులు తీసుకోవాలి 
అయితే దానికి కారణం ఏంటి అనేది ఫస్ట్ మనం కనుక్కోవాలన్నమాట వీలుంటే మన ఈరోజు బ్రాంచ్ ఎక్కడైనా హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ కన్సల్ట్ అవ్వండి సో కీలు కండరాల నొప్పుల కారణాలు ఏంటంటే మీరు చాలా కాలంగా ఆహారం కరెక్ట్గా తీసుకోకపోవడం వెయిట్ బాగా ఎక్కువ ఉండడం లేదంటే తక్కువ ఉండడం తర్వాత ఎక్కువ మీరు చేసే పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండడము రెస్ట్ అనేది లేకపోవడం సో ఇంకా ఈ క్యా రక్తం లోపల మనకి ఎముకలకు కావాల్సిన కాల్షియం అండ్ విటమిన్ డి అనేది తగ్గిపోవడం బోన్ డెన్సిటీ అనేది తగ్గిపోవడం వల్ల ఎముక గట్టితనం లేక సో ఈ పెయిన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి కీళ్ళు కండరాల నొప్పులు సో దీనికి ఏంటంటే హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ కొంచెం మీరు వెయిట్ లాస్ అనేది చేసుకుంటూ మందులు వాడుకుంటూ ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది ఇంకా ఏదైనా కీలవాతం లాంటివి ఉన్నదా అనేది బయటికి కనిపించదు అది రక్త పరీక్షలలో తెలుస్తుంది వీలుంటే ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ టు మంత్స్ లోపల మీ ప్రాబ్లం అనేది క్లియర్ అవుతుంది ఓకే డాక్టర్ మీరు చెప్పారు కదా హార్ట్కి ఓన్లీ ఒక్క సైడే ఫ్లో ఉంటుంది అని చెడు రక్తం మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళదని సో వెరికోస్ వెయిన్స్ వాళ్ళకి హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉంటాయా సో వెరికోస్ వెయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు అనేవి ఉంటాయి అంటే పచ్చనరాలు కాళ్ళలో మీకు బయటికి ఉబ్బడము గ్రీన్ కలర్లో పర్పుల్ కలర్లో బయటికి తేలడము చెట్టు వేరుల లాగా బయటికి రావడము లేదంటే పాముల మాదిరిగా ట్విస్ట్ అయిపోయి ఉండడం ఇలాంటివి ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ఉంటాయి అంటే హార్ట్ స్ట్రోక్స్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ లాంటివి రావచ్చు లేదంటే జనరల్ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి నొప్పి కాళ్ళ లోపల విపరీతమైన పోట్లు నొప్పి లేదంటే అప్పుడప్పుడు రావచ్చు కంటిన్యూగా ఉండొచ్చు లేదంటే కొద్దిసేపు నిలబడ్డా కూడా కాళ్ళు ఉబ్బిపోవడము ఆ ఎక్కడైతే బయటికి ఉబ్బినాయో అక్కడ దురద విపరీతమైన మంట నొప్పి అనేది ఉంటాయి ఎప్పుడైనా మనం గీరినట్లయితే దాని మీద పెద్ద పెద్ద గాయాలు ఫామ్ అవ్వడం చిన్న గాయమైనా కూడా బ్లీడింగ్ అనేది విపరీతంగా వెళ్ళిపోవడము అల్సర్స్ ఫామ్ కావడం పుండ్లు కొన్నిసార్లు అల్సర్స్ అనేవి డీప్గా బోన్ వరకు కూడా లోతుగా వెళ్ళిపోవడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి ఇవి ఇవి ఏంటంటే వీన్స్ అంటేనే బ్లడ్ ఫ్లో అనేది చెడు రక్తం హార్ట్ వైపు వెళ్తుంది అనమాట మళ్ళీ కిందికి రాదు సో మీరు అన్నట్లుగా సో అయితే దీంట్లో ఏంటంటే ఆ క్లాట్ అనేది రక్తం అక్కడే ఉండి 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 ఒక కొన్నిసార్లు ఏంటంటే కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువైపోయినప్పుడు లేదంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువైపోయినప్పుడు మనం తీసుకునే ఆహారం సరిగా లేనప్పుడు ఆ బ్లడ్ క్లాట్ అనేది ఫామ్ అయ్యి అది బ్లడ్ ఫ్లో ద్వారా ఒక అది హార్ట్లో కానీ ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అయింది అంటే ఆ పార్ట్ పని చేయకపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ దశకు వెళ్ళకుండగానే మనం కొన్ని పరీక్షలు చేయించుకొని దాని తగ్గట్టుగా మందులు వాడుకుంటే మూల కారణం తెలుసుకొని ఎక్కడ క్లాట్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకొని మందులు వాడుకుంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ అవుతాయి ఓకే కాల్ హలో నమస్తే అమ్మా నమస్తే అహ్మద్ సార్ చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటి నమస్తే అండి నమస్కారం సార్ ఓకే అండి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మెరుకో గేమ్స్ ఉన్నాయి పచ్చ కామల పిక్కల మీద తుడల మీద పచ్చగా ఉన్నాయి కదా మేము అవిస్ హాస్పిటల్ లో కూడా మందు తీసుకున్నామమ్మ డాక్స్ టాబ్లెట్స్ ప్లస్ సాక్స్ లిటిల్ ఓవర్ వెయిట్ అమ్మా సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకే సార్ కొద్దిగా నయం అమ్మ నొప్పులు ఇప్పుడు ఏమి లేవు కానీ బట్ స్టిల్ ఆ రంగు పచ్చగా పచ్చగా అవి కనపడుతూనే ఉన్నాయి అదేమ్మా ఓకే సార్ నేను చెప్తాను సార్ ఇట్లా చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు సార్ ఎస్పెషల్లీ లేడీస్ లోపల ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ దాటినాయి అని అంటే మెనోపాజల్ స్టేజ్ లో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది ఉండడం మూలాన వెయిట్ ఎక్కువ ఉండడం మూలాన లేదంటే శరీరానికి కదలిక వ్యాయామం అనేది లేకపోవడం మూలాన ఇంకా ఎక్కువ గంటల కొద్దీ నిలబడడం కూర్చోవడం మూలాన అంటే ఒక్కటేసారి సడన్ గా రావనమాట ఇలాంటివి అన్నీ ఉండడం లేదంటే ఇంతకు ముందు ఏమైనా దెబ్బలు తాకడం ఇలాంటి వాటి వల్ల ఏంటంటే ఇంతసేపు చెప్తున్నట్లుగానే కాళ్ళ లోపల ఇవి ఎక్కువ వస్తాయి ఎందుకంటే మనకు ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ కాళ్ళకే పడుతుంది కాబట్టి మన వెయిట్ అంతా కాళ్ళ మీదనే పడుతుంది కాబట్టి వీన్స్ మీద ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువైపోవడం వల్ల ఇట్లా బయటికి ఎలా కనిపిస్తాయి అంటే పచ్చనరాలని మనం ఎలా తెలుసుకోవాలంటే పిక్కల దగ్గర లేదంటే తొడల దగ్గర లేదంటే కింద యాంకిల్స్ అరౌండ్ యాంకిల్స్ ఏంటంటే కొంచెం పచ్చగా నరాలు బయటికి తేలినట్టుగా ఉంటాయి సో కొంతమందికి ఏమో అది చెట్టు వేర్ల మాదిరిగా బయటికి అంత కుప్పల మాదిరిగా బయటికి చిన్న చిన్న సన్నగా ఎర్త్ వామ్స్ మాదిరిగా బయటికి వెళ్తూ ఉంటాయి సో ఇంకో కొంతమందికి ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ సైజులో బయటికి ఉబ్బిపోయి పాముల మాదిరిగా ట్విస్ట్ అయిపోయి ఉంటాయి అనమాట వీటి వల్ల ఏంటంటే కొంతమందికి లక్షణాలు ఏమీ ఉండవు కొంతమందికి మాత్రం అప్పుడప్పుడు మనం చేసే పనిని బట్టి విపరీతంగా నొప్పులు పచ్చగా కనిపించడం దురద అప్పుడప్పుడు ఎక్కువగా ఉండడం చర్మ సమస్యలు అల్సర్స్ పుండ్లు బ్లీడింగ్ తర్వాత ఇలాంటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అయితే ఏ ప్రాబ్లం లేకపోయినా కూడా అవి ఉండడం మంచిది కాదు కాబట్టి మీరు ఆల్రెడీ సాక్సులు వాడుతున్నార
ఇలా ఫ్యాట్ ఉండే ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం అవాయిడ్ చేసుకుంటూ లిమిట్లో తీసుకుంటూ మీరు హోమియో మెడిసిన్స్ ట్రై చేయొచ్చు హోమియో మెడిసిన్స్ వలన వెరికోజ్ మీన్స్ ఏజ్ వాళ్ళకు ఉన్న ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా కూడా మనం మందులు వాడడం మూలాన లక్షణాలు అనేటివి తగ్గుతాయి ఫ్యూచర్లో లైఫ్ రిస్క్ అయ్యే కాంప్లికేషన్స్ రావు పెయిన్ రిలీఫ్ వస్తుంది వాపులు తగ్గుతాయి దురదలు తగ్గుతాయి పుండ్లు ఉంటే కూడా తొందరగా హీలింగ్ అవుతాయి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ వారికి స్వయం గురించి చెప్పినందుకు ఇది వాళ్ళకి గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ మ్యూజిక్ న్యూస్